இப்போ ஆயிலில் ஒரு ரெண்டு வெண்டக்காய் ரெண்டு இல்லை மூணு வெண்டக்காய் வதக்கிக்கிறோம் வதக்கி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க நம்ம மீன் குழம்பு பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே அந்த எண்ணெயிலையே வெண்டக்காய் வந்து வதக்கிக்கிறோம் வதக்கி வச்சுக்கிட்டோம் இப்போ மீன் குழம்புக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் வச்சுட்டு வெந்தயம் போட்டுக்கிறோம் நம்ம வெந்தயம் போடுறதுக்கு முன்னாடியே வெறும் வானொலியில் ஒரு மூணு வெண்டக்காவை கட் பண்ணி நம்ம வதக்கியிருந்தோம் இப்போ வெண்டக்காய் சார் சாரி வெந்தயம் கொஞ்சம் பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறம் சின்ன வெங்காயம் பூண்டு கருவேப்பில் பச்சை மிளகாய் ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க நல்லா ரெண்டாக கட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணணும்னு இல்லை மீன் குழம்பில் வந்து கொஞ்சம் முழுசு முழுசாக கலந்தால் அது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சாறு பூண்டு எடுத்துக்கோங்க நான் பூண்டை உரித்து ரெண்டாக கட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் ரெண்டு பச்சை மிளகாவை கீறி போட்டுக்கோங்க ரெண்டு இல்லைனா மூணு உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பச்சை மிளகாய் கீறி போட்டுக்கோங்க அப்புறம் ஒரு கொத்து கருவேப்பில் இதுக்கு கடுகு உள்ள பருப்புலாம் போட்டு தாளிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் வெந்தயம் கண்டிப்பாக போடணும் மீன் குழம்புக்கு வந்து வெந்தயம் கண்டிப்பாக போடணும் அதான் டேஸ்ட்டு நிறைய பேர் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக பண்ணுவாங்க இப்போ இது நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட் சிம்பிளாக இருக்கும் ஆனால் டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும் இந்த மீன் குழம்பு இப்போ கொஞ்சம் சீரகம் போட்டுக்கிறோம் கொஞ்சம் சோம்பு போட்டுக்கோங்க இந்த ஃப்ளேவருக்காக தான் போட்டுட்டு இந்த வெங்காயம் நல்லா அந்த எண்ணெயில் ஃப்ரை ஆகணும் நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் எண்ணெய் நிறையா ஊற்றியிருக்கோம் ஏன்னா மீன் குழம்புக்கு வந்து அந்த எண்ணெய் தான் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் நல்லெண்ணெய் ஊற்றலாம் ஊற்றிக்கலாம் இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் மீன் குழம்பு இப்போ எங்கள் கிட்டே நல்லெண்ணெய் இல்லாததுனால நார்மல் சன்ஃப்ளவர் ஆகிடும் இப்போ தக்காளி போட்டுக்கிறோம் வெங்காயம் நல்லா வதக்குனதுக்கப்புறம் தக்காளி போட்டு ரெண்டையும் நல்லா வதக்குறோம் இது நல்லா வதங்கணும் வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம மசாலாலாம் சேர்த்துக்கலாம் இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம மீனை வந்து கிளீன் பண்ணிக்கிறோம் நீங்கள் அந்த உள்ள உள்ள வேஸ்ட்டெல்லாம் எடுத்துட்டு கிளீன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நீங்கள் வந்து குழம்பு பண்ணுறீங்கன்னா அந்த மீனோட மண்டையை போட்டிங்கன்னா குழம்பு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் எவ்வளோ அப்போ இது வந்து அரை கிலோ மீன் அரை கிலோ மீனுக்கு இந்த குவான்டிட்டி போடணும் நீங்கள் ஒரு கிலோ எடுத்தீங்கன்னா அப்படி டபுளாக போட்டுக்கோங்க நல்லா க்ளீன் பண்ணியாச்சு இப்போ அங்கே வெங்காயம் தக்காளி வேகிற சமயத்தில் நம்ம இங்கே மீனை வந்து க்ளீன் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது நல்லா உங்களுக்கு பாருங்கள் எப்படி ஃப்ரை ஆகிக்கிட்டு இருக்கு வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் இந்த எண்ணெயில் நல்லா குக் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு இந்த ஃப்ளேவரே சூப்பராக இருக்குது தக்காளி அந்த எண்ணெயில் குக் ஆகும் போது அந்த ஒரு ஃப்ளேவர் இப்போ கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி போடுறோம் ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி போட்டுக்கோங்க நாங்கள் சின்ன ஸ்பூன்னாலும் ஒரு ஸ்பூன் போட்டிருக்கோம் இன்னும் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க இப்போ ஃபிஷ் மசாலா நீங்கள் என்ன பிராண்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அது போட்டுக்கலாம் மீன் மசாலா பொடி எத்தனை கிராம் ஐம்பது கிராம் மசாலா பொடி போட்டிருக்கோம் இப்போ மசாலா பொடி போட்டு எண்ணெயில் லைட்டாக வதக்க விடுங்க அது பார்த்தங்க உங்களுக்கு தெரியும் நிறையா மசால் பொடி இருக்குதுன்னு நினைக்காதீங்க கடைசியில் கரெக்டாகிடும் இப்போ புளி தண்ணி ஊற்றுறோம் ஃபஸ்ட்டே ஒரு சாரி ஃபஸ்ட்டே கொஞ்சம் நெல்லிக்கா சைஸ் புளியை ஊற வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம புளி ஒரு நெல்லிக்கா சைஸ் புளி ஊற வச்சுருந்தோம் அதை வந்து கரைச்சி இந்த மசால் பொடி வந்ததுக்கப்புறம் அந்த எண்ணெயில் வதங்கினதுக்கப்புறம் ஊற்றிக்கிறோம் இது ஒரு கொதி கொதிக்கட்டும் சில பேர் வந்து வெங்காயம் தக்காளி அரைச்சி அந்த மாதிரி செய்வாங்க அப்படியும் பண்ணலாம் இது ஒரு டைப் ஆஃப் மீன் குழம்பு இதுவும் நல்லா டேஸ்டா இருக்கும் ரொம்பவே டேஸ்டா இருக்கும் சிம்பிளா பண்ணிடலாம் இப்போ வெண்டக்காவும் மாங்காவும் போட்டுக்கிறோம் வெண்டக்காய் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டே ஃப்ரை பண்ணியிருந்தோம் எண்ணெயில் எல்லாம் போடுறதுக்கு முன்னாடி அந்த எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணியிருந்தோம் அதுவும் போட்டுக்கிறோம் அந்த ஃப்ரை பண்ண வெண்ட வெண்டக்காவை போட்டுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு அரை மாங்காவை கட் பண்ணி போட்டுக்கிறோம் 
இது கிளிமூக்கு மாங்காய் தான் கட் பண்ணி போட்டிருக்கோம் அப்போ தான் அந்த புளிப்பு டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் மாவடு அந்த மாதிரி இருந்தால் கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் வெண்டைக்காய் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளேவர் இறங்கி மீன் குழம்பு உண்மையிலே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி யாரும் வெண்டைக்காய் போட்டு பண்ண மாட்டாங்க ஆனால் இந்த இது இப்படி பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இது ஒரு கொதி கொதிக்கட்டும் இப்போ ஸ்மெல் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது அந்த மாங்காவில் வந்து அந்த மீன் அந்த மீன் குழம்பு பொடி போட்டோம்ல அந்த எசன்ஸ்லாம் இறங்கி சூப்பராக இருக்கும் நல்லா வெந்து வரும் வெந்துட்ருக்கு அந்த மாங்காய் சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த எசன்ஸ்லாம் அந்த வெண்டக்காய் மாங்காய்க்குள்ளே இறங்குற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்கணும் நீங்கள் இந்த கேப்பில் கொஞ்சம் தேங்காவை அரைச்சி வச்சுக்கோங்க ஒரு ரெண்டு சில்லு தேங்காவை அரைச்சி வச்சுக்கோங்க நல்லா குழு குழுன்னு அரைச்சிக்கலாம் இப்போ நம்ம தேங்காவை ஊற்றிக்கலாம் அரைச்சி வச்சு தேங்காவை ஊற்றிக்கலாம் ஒரு கொதி வந்ததுக்கு அப்புறம் தேங்காய் ஊற்றிக்கலாம் நீ சில பேர் தேங்காய் ஊற்ற மாட்டாங்க தேங்காய் ஊற்றுறனாலும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் தேங்காய் ஊற்றுனீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் அந்த மைல்டாக உரப்பெல்லாம் போய் அந்த மை டேஸ்ட் நல்லா மைல்டாக ஆகி சூப்பராக இருக்கும் இப்போ நம்ம தேங்காய் ஊற்றி ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் உப்பு போட்டிருக்கோம் உப்பு போட்டு கரெக்டாக எல்லாம் டேஸ்ட் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க எல்லாம் கரெக்டாக இருந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் வந்து மீன் போடணும் இப்போ ஒரு ஒரு மீனாக போட்டுக்கோங்க மீன் போட்டுட்டு கிளறக்கூடாது அப்படியே விட்டுறணும் இல்லைனா மீன் உடஞ்சிரும் எல்லாருக்குமே தெரியும் இருந்தாலும் சொல்கிறேன் ஒரு ஒரு மீனாக தனித்தனியாக போட்டுக்கோங்க இப்போ அரை கிலோ மீனுக்கு இந்த அளவு நாங்கள் எடுத்துருக்கோம் நீங்கள் அதுக்கு மேலேனா நீங்கள் அந்த அளவுக்கு டபுள் ஆக்கிக்கோங்க ஒரு கிலோனா இதை விட டபுளாக வெங்காயம் தக்காளிலாம் போட்டுக்கோங்க அரை கிலோவுக்கு இது கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ எல்லா மீனையும் போட்டாச்சு இப்போ சிம்மில் வச்சிடணும் ஏன்னா நம்ம ஒன்றும் செய்ய போகிறது கிடையாது கிளற போடுறது கிடையாது அதனால் சிம்மில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி லைட்டாக கரண்டியை உள்ளே விட்டுறாதீங்க மீன் உடஞ்சிரும் இப்போ கரண்டியை உள்ளே விடாமல் லைட்டாக ஆட்டி விட்டுக்கணும் இப்படி பிடிச்சி ஆட்டி ஆட்டி விட்டீங்கன்னா அது கரெக்டாக செட் ஆகிரும் நீங்கள் ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் மீன் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போது மீன் வந்ததுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு தெரியும் அந்த மீனோட எசன்ஸ்லாம் இறங்கி அந்த ஜூஸ்லாம் குழம்புக்குள்ளே இறங்கி ஸ்மெல்லே சூப்பராக இருக்குது நம்ம போடும்போது அப்படி பச்சையாக இருந்தது இப்போ பாருங்கள் அப்படியே வெந்து நல்ல ஒரு ஒயிட் கலரில் ஆயிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கழுவ வச்சு கத்து கொத்தமல்லி போட்டுக்கிறோம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறது நீங்கள் வந்து சிம்லே தான் வச்சுக்கணும் ஹையில் வச்சிங்கன்னா அடி பிடிச்சிரும் அப்புறம் மீன் வேகாமல் போயிடும் ஆனால் நீங்கள் லாஸ்ட்டாக கொத்தமல்லி போட்டுட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ நீங்கள் இதை வந்து சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு மணி நேரம் கப்புறம் சாப்பிட்டிங்கன்னா அந்த குழம்பு வந்து அப்படியே செட் ஆகி டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும் அந்த ஃபிஷ்ஷோட ஜூஸ்லாம் குழம்புக்குள்ளே இறங்கி அந்த குழம்பு வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படியே அப் செஞ்ச உடனே சாப்பிடாமல் கொஞ்ச நாள் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் சாப்பிடுங்க நீங்கள் நாளைக்கு சாப்பிட்டிங்கன்னா அதோட டேஸ்ட் இன்னுமே சூப்பராக இருக்கும் இப்போது நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் ரெடி ஆகிடுச்சு மீன் வெந்துருச்சு ஆஃப் பண்ணிடலாம் 